సార్ మామూలుగా చూస్తాం సార్ హీట్ అయిపోయింది సార్ లాస్ట్ మంత్ పదహారో తారీఖున నవంబర్ పదహారు తారీఖున వన్ టౌన్ పోలీస్ కావాల వన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో టెలికేపల్లి వెంకట సుబ్బయ్య అనే ఒక రిటైర్డ్ మాస్టర్ గారు ఒక కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఏంటంటే ఆ కంప్లైంట్లో సారాంశం తనకు పరిచయమైనటువంటి వెనిగిరి వెంకట ప్రసాదరావు గారి భార్య కూడా టీచింగ్ ఆమె సేమ్ కమ్యూనిటీ అవటం వల్ల ఇద్దరికి పరిచయం ఉంది తెలిసిన వాళ్ళు సేమ్ కమ్యూనిటీ పరిచయం అండి నా భర్త ఎల్ఐసి ఏజెంట్ ఈ వెనిగిరి వెంకట ప్రసాద్ అనే అతను ప్రసాదరావు అనే అతను ఎల్ఐసి ఏజెంట్ మీకు ఎల్ఐసి పాలసీలు కానీ కట్టుకుంటే మీకు బాగుంటుంది ఫ్యూచర్ బాగుంటుంది మీరు రిటైర్డ్ అయితే మీకు డబ్బులు వస్తాయి దాని మీద ఎల్ఐసి పాలసీలు కట్టుకోండి మీకు మా రిటైర్డ్ అయిన తర్వాత బాగుంటుంది అని చెప్పేసి ఆమె సజెస్ట్ చేసింది ఆ సజెషన్ మీద ఓకే కడతానని చెప్పేసి తను ఒక ఆరు పాలసీలు తన భార్య గారి పేరు మీద ఒక ఆరు ఆరు పాలసీలు కూతురు మీద నాలుగు పాలసీలు మొత్తం పదిహేను పదహారు పాలసీలు చేయడం జరిగింది ఈ పదహారు పాలసీలు చేసిన తర్వాత సుమారుగా దాని మీద అతనే చేశాడు ముందుగానే ముద్దాయి వెంకటగిరి ప్రసాద్ ప్లాన్ చేసుకుని ఇతన్ని చీట్ చేయాలి మోసం చేయొచ్చు పెద్ద ఆయన వీళ్ళకి ఎవరు లేరు భార్యాభర్తలను మోసం చేయొచ్చు అనే ఒక కాన్సెప్ట్తో ముందుగానే చెక్కులు విత్తనాలకు చెక్కుల మీద సంతకాలు పెట్టుకున్నాడు అదేవిధంగా బాగుంటుంది మెచ్యూర్ అయిన తర్వాత దాన్ని విత్తనాలు తీసుకుంటాను కూడా మళ్ళీ బిల్లింగ్ లెటర్స్ కూడా తీసుకుంటారు లెటర్స్ మీద కూడా సంతకాలు బయట పేపర్ కూడా తీసుకున్నాడు ఆ విధంగా సంతకాలు తీసుకొని ఈ డబ్బులు అన్నింటినీ కూడా మెచ్యూర్ అయిన తర్వాత కానీ ఇతను ఇచ్చే డబ్బులు కానీ మొత్తం దాన్ని తన అకౌంట్లో వేసుకుంటున్నాడు వెంకటగిరి ప్రసాదరావు అకౌంట్లో డిపాజిట్ చేసుకుంటున్నాడు ఏది చెక్కులు ఉన్నాయి ఇచ్చిన చెక్కులు ఉన్నాయి కంప్లైంట్ చెక్కులు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈజీ అయిపోయింది టోటల్గా చూసుకుంటే ఇరవై నాలుగు లక్షల రూపాయలు మొత్తం కూడా తన అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ కాబడింది తన అకౌంట్లో తన ఖాతాలు వేసుకున్నాడు తర్వాత ఇట్లా నేను మోసపోయాను సేమ్ కమ్యూనిటీ నేను నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అడగడం జరిగింది అయినా ఇవ్వట్లేదు నీకు నేను ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు నీకు దిక్కున్నట్టు సార్ చెప్పు అని చెప్పేసి కంప్లైంట్ వెంకట సుబ్బయ్యని బెదిరించడం జరిగింది దాని మీద క్రైమ్ నెంబర్ వన్ ఫార్టీ సెవెన్ బార్ నైన్టీన్ అంటే సెక్షన్ ఫోర్ ట్వంటీ త్రీ ఎయిటీ ఫోర్ కింద ఒక కేసు నమోదు చేసి ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత రోసే వన్ టౌన్ సీఏ రోసే గారి ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు ముద్దాయికి భయం వేసింది ఇదేదైనా ఇబ్బంది అయిద్దేమో కేసు అయిద్దేమో నేను భయం వేసి అప్పుడు తన ఖాతాకు తా మళ్ళా ఎవరైతే కంప్లైంట్ ఉన్నాడు వెంకట సుబ్బయ్య ఖాతాకి మళ్ళీ ట్రాన్స్ఫర్ చేశాడు మొత్తం మనీ అంతా మనీ అంతా కూడా వెంకట సుబ్బయ్య యొక్క అకౌంట్కి రావడం జరిగింది ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఒక త్రీ డేస్ ఫోర్ డేస్ బ్యాక్ కేసు నమోదైన తర్వాత ప్రజలు ఎక్కువ అయ్యి ఇదేదో ఇబ్బంది అయితే కేసు అయితే జైలుకి పోవాల్సి వస్తుంది అన్న ఉద్దేశంతో ఈ కేసు క్యాష్ మొత్తం ఇరవై మూడు నెలల ఇరవై నాలుగు లక్షలు కూడా కంప్లైంట్ అకౌంట్కి మళ్ళీ ఆన్లైన్ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది అది కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది మేము బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్ బ్యాంకులో ఏం జరిగింది ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ ఇతని దగ్గర నుంచి ఎలా అతను కొట్టేశాడు మళ్ళీ అతని దగ్గర నుంచి ఇతని అకౌంట్కి ఎలా కొట్టాడు అనేది కూడా ఒక స్టేట్మెంట్ తీసుకొని బ్యాంక్ అఫీషియల్ స్టేట్మెంట్స్ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది వాళ్ళని కూడా ఇంకా విచారించడం జరిగింది ఇతని ఉద్దేశపూర్వకంగా ఫ్రాడ్ చేశాడని నిశ్చయించి ఈరోజు నిన్న అరెస్ట్ చేసి ఈరోజు రిమాండ్కి పంపిస్తున్నాం